Rising the Bar. Dit is natuurlijk die ginseling deel van mijn dag. En ik is zo so gezien dat ik is vandaag twee keer in die studio. Ik heb natuurlijk die mooiste meisje vandaag in die noorden van Pretoria bij mij in die atelier gekroon als mijn juffrouw Monty. Niet waar je lang terug nie. En zij is werkelijk prachtig. Nee, nee, prachtig niet. Slim. Academisch. Sportief. Betrokken bij alles en allemaal. So, welkom. Lauren, jij is beautiful. Welkom in ons studio. Ik hoop je geniet elke oomlik. En ons gaan beetje vrouw vrouw. Om te kan zien wie is jij. En ons gaan voor alle kijkers meer vertellen van jou. Waar je vandaan komt. Waar van je hou. Wat voor jou lekker is. En net een beetje een glimps om te kan zien of hier een mooie mens. Wat vandaag voor mij zit. Raar dag. Hoe ik zo daarna kijk. Lauren, ons gaan heel eerst beginnen. Jij is natuurlijk van. Hoerschool Montana, van die grootste hoerschoolen natuurlijk in die noordelijke kant van Pretoria. En um, heel eerste wil ik weten, wat maakt jouw hoerschool uniek? Hoe kom je omgekies toen je de eerste dag met baie jong vrouwtjes daarin gestapt bent? So, ik heb hoerschool Montana gekies, want dit het raar of me uitgestaan bij die andere scholen, voor al die open dag. Ik heb raar of moeite gedaan met die kinders. Ik heb baie goed, dus die dame tricks van die tijd, toen ons nou die opera gaan hanteer het. Die matrix was so gelukkig, soos die tyd, hulle was so gelukkig in die school, en hulle het raarig net soos gelijk asof hulle weet, hulle het die rechte kese gemaakt. En hulle het so baie moeite gedoen met die leerders, vooral ons met goud achies, hulle het ons so mooi hanteer, want dit is een groe ding om een hoerschool te kies. Dit is een belangrike soos step wat mens moet vat in jou leven. Nee, dit is verseker, ek stem met jou saam. En as jy nou terugdink, kan jy onthou hoe jong en hoe bang was jy gewees? Ja, ek was, ek was baar op my sene wees, ek was baar op my sene wees, en ek was baar bang, vooral om my hoerschool te kies, want ons het getrek in die tyd. So, toe ek die hoerschool kies, dit het afhang, soos ek moes eerst kies, en toe sal ons trek. So, ons het trek, want toe ek gekies het. Genade! So, dit was een groot besluit vir my, maar ek voel ek het raar een goeie kies gemaakt, want toe ek instap by die school, hulle het hierdie warm soos verwelkomende gevoel net vir my gegeen, ek het geweet. Ek het ja, maar dit is een groot school. Dit is. Ja, en absoluut, kom ons maak die kies en waai in ons trek. Nou, pressure. Ja. So ek kan net dink. Vertel my, wat er laarschool was jy gewees? Ek was in laarschool die poort. Wow. Dit is kleiner. Uh, ja, dit is een plaas schoolkie, maar dit was, dit was baie lekker. Dit was baie lekker. Ek het kal voet my julle laarschool. Nee, ek kan dink. Gegaan. En denk jy kinders wat uit so laarschool uitkom en nie die rek in die stad was of een groter laarschool nie, het een advantage, een pluspunt teenoor ander kinders, is jylle gemakkelijker met die leven. Denk jy dat type kind pas makkelijker aan in die omstandighede? Ek denk dat hang af van kind tot kind en ook hoe gemakkelijk die kind is met ander mense en hoe hulle ouders hulle ook groot gemaakt het, want Ek voel my kinders wat soos van sikke type school afkom, soos ek nou. Soos ons het baie soos social met mekaar gedoen en goed. Soos ons school was rarig kluis. Dit was nogal, soos allemaal was kluis met allemaal. En ek denk dit leer mens ook soos hoe om oor die weg, beter oor die weg te kom met mens en goed. So ek denk op een mate het dit een pluspunt. Speel dit een rol. Maar ek denk soos dos ander kinders en ander school ook wat ook. Met die advantage sal, kan kry en dit hang af van die persoonlijkheid. Ja. Nee, ek stem met jou saam. Dan verder wil ek nou weet, kom ons gaan gaan na hierdie hele titel toe van jou. Is dit een algemene ding wat jy doen vir skoonheidscompetities? Was dit die eerste keer gewees? Ja, dit was, dit was my heel eerste keer. So jy doen nie modelwerk of fotografie of enig van sikke goed nie? Nee, ek het nog nooit enig iets is die gedoen nie. Dit was my eerste keer. Sal jy dit weer doen? Ek dacht, dit was lekker, dit was een lekker experience. En ek het baie geleer, ek vlug sal dit weer doen en ek sal ander kinders ook aanmoedig om dit so sikke type goed in deel te neem. Want dit het my baie geleer en was baie lekker. Vooral as jy bykie groter is en meer volwas is, want ja. dit geef jou bykie die edge om te dink wat die verskil is van ek het dit nog nooit gedoen nie. En nou ja. skielik het ek geleer waar een dochterkie wat groot geword het met dit, besef dat ook nie meer wat sy oor haar leven geleer het nie. Waar hierdie was vir jou dadelijk een snap in geweest om te sê, ja. oké. Okay, Ek het groot geword in die laatste paar maanden. Hoe lang is hierdie proces van dat jylle inskryf tot op die einde? 
Um, dit is een redelike lang proces, van die onderwijzers het op baan moet in, so, ek kan nie precies van nou wanneer ons ingeskryf het nie, maar het was een redelike paar maanden terug. So, dit is nie net een maand moest... ding en skielik, gaan ons op die verhoog nie. Nee, nee, hulle het, soos die onderwijzers het baan moet in, ek sit in die kinders ook, want ons moes baie liefdarigheid goeders doen, ons moes rarig, ons het goed ingesammel vir ons schoolse kostgas, vir huis uitkomst en vir one stop dog rescue. So, dit was een lang proces en ons moes additionele borgen en samel ook, so dat we baie moeite gevat van die kinders ook, maar van die onderwijsers ook, ja, en ons het One Stop Dog Rescue, ons was soos die finaliste het One Stop Dog Rescue gaan besoek, en klomp goed gee, en ons was gister waar hy is uitkom. Ach, heerlijk. Ons was gister daar, ja. So met die afsluiting ja. daarvan was dit toen nou al vir vervullende gevoel, wil ek ja, amper vir jou sê. Ja, want die hele meneer en my juffrou mond, die gaan oor die liefdarigheids, um, organisaties wat geondersteun moet word. Denk jy die hele school leer iets uit die, prote- die hele project wat jylle hard loop tot die afsluiting van die meneer en my juffrou Monte? Ek denk, daar is kinders wat leer uit dit, maar ek denk nie al die kinders sien al die moeite wat ingesit word en alles wat gedoen word nie. So ek denk, daar is kinders wat nie weet van die liefdarigheid en die moeite wat ingegaan het nie. Ons het het baie soos probeer maak en vir allemaal sê daarvan, Maar ek dink, die kinders wat rarig besef het, soos wat ons gedoen het, was rarig geraak daardoor en het geleer daaruit. Ok, dit is amazing werk, want jy moet weet, mense word alle vroeger in hulle leven blootgestel aan liefdadigheidswerk, ja. Ja. waar ek dink dit is een, dit is een nieuwe ding en dit het oor die laaste paar jare begin gebeur. Mense was nie bewust daarvan gewees vroeger jare nie. Ja. Dit het maar gebeur wanneer jy een groot mens is en wanneer jy ouder is en jy raak dalk betrokke. Maar hulle leer jy hierdie stikkie van om betrokke te wees by die gemeenskap en, um, en om om te gee. Ja, hulle, soos ons school probeer baal vir liefdaardigheidsorganisaties omsien, en ons schoolse kostkast voorsien ook vir, ek dink, hulle het laatst die vera gesinne, sure. wat ons soos in sommeling goed, soos ons het nou winterproject ook, vir ek, wat sê, ek dink, wollies, of ek kan nie hoor, dit is nie. ook, ek dit is, ja, ook dit is plek. ook een hondeplek, het ons nou ook een liefdaardigheidsorganisatie, ach, project, hy is hier na by ons, en dit leid net so na in ons hart, ja, so ek dink ons school doen baar moeite, om die liefdaardigheidsorganisaties na by ons, soos vir die kinders, te wees soos hulle kort hoop en dat ons moet Ek wil amper vir jou sê, vir die menselijkheidsfaktor is ja. daai die beste wat die school vir een kind kan bied, om te kan leer op een baie vroeg ouderdom, wat is een menselijkheidsfaktor? Ja. Hoe gee ek om? Want as jy nie geleer is hoe om dit te doen nie, hoe gaan jy ooit weet waar begin jy? Weet, jylle is een generatie wat baie meer bewus gaan wees van ek moet omgee en wat gaan rarig om my aan? dan om nog bykie meer van jouself te leer. Sê vir my gauge, wat is jou vakkeese? My vakkeese is, ja. ek het reed IGO en geschiedenis en rechte wiskunde. Oh guys, soms is rarig slim. Bonde, soms is bond combinatie. Ja. Van my die geschiedenis, want ek het visies gehad, en toe besluit ek wat ek wil word, toe ek ingeskryf het vir universiteit, so toe los ek die visies en vak geschiedenis. En vertel gauw een bykie vir ons baal voor kry jy te keer. Ek het vir Beekom Logistieke bestuur by Tikkie skering gekry. Ek het vir Beekom Rechte ook kering gekry, maar die logistics is my eerste keese. Hoekom was dit jou eerste keese? Het jy die, het jy Tikkie's gaan besoek? Het iemand jou in die richting en ken jy iemand in die richting? Dit is altyd vir my interessant om te hoor, want gewoonlik weet ons ek kan onderwijzer word, en ek gaan een prokureer word, en dan skiel ek om kinders met die wijse besluite uit, maar iets moes jou gestuur het na dit toe. Ja, ek het um, beroepskeeses gedoen, mm. en toe gee sy vir my baie opties, waaran ek kan navorsing doen, en gaan kyk in wat ek redig belangstel, en my Tani um, is een van die hoofmense by Kukke Kaula, mm-hmm. en haar vriendin is die logistics manager, so toe het sy my ook net vertel daarvan, en sy het my gepraat, en gesê, dit is een goeie, soos loopbaan kees en goed, en sy het my mooi vertel, wat doen hulle, en wat, soos gaan die werk oor, en ek het rarig gedink, dit is iets, dit sê, hier ek, is wat jy ja, mag geniet, ja, dit is iets, waar ek myself kan sien, doen oor een paar jaar, ja, oos, want iets moet mens leid tot daar, ja, en ek het baie navorsing ook gedoen daar oor, 
so dat ek net kan sê, ek wees, want dit is een groot kees. Dit is een groot kees, dit is baie geld, punt nummer 1, ja. en jy wil nie nog 2 jaar achterkom, oeps, ja. nou is ek een jaar terug gesit, want nou moet ek begin van richting verander nie. So vertel my, wat is jou grootste vrees in die leven? My grootste vrees, ek sal sê my grootste vrees is om te misluk, soos, ek is, my ouders is baie supportive teen vir my, en hulle wil die beste vir my hee, en ek is soms bang dat ek nie kan soos gee, teruggee wat hulle vir my teen nie. So ek sal altyd probeer om my beste te gee, en alles wat ek doen vir hulle, hulle sal my nog steeds support, maak nie sal wat gebeur nie, maar soos ek wil baie graag soos leef na wat my ouders toe vir my bied, en my vrees is dat ek soms nie kan nie. Ek hoop julle allemaal het gehoor, wat is nog een tienerse vrees. En allemaal wat by my hier sit, is daar die een vrees wat hulle allemaal het. Hulle het hierdie vrees om te leer te stel, of om te misluk. Ek wens vandag elke tiener daar buiten, wil dit net raak sien, dat ons altyd op julle trots is. Maak nie self wat nie, solang daar eerlijkheid is. En solang jy in jouself glo, want dit is waar jy moet begin, Glo in jouself en jy kan niemand om jou te leerstel nie. Amal is hier niek, ons verskil. Sy is absoluut beautiful soos wat sy hier voor my sit. Jy krij een stil persoon, jy krij een babbly persoon, maar nie een van jylle kan ons ooit te leerstel nie. Jylle is ose mense en jylle moet begin glo. Glo in jouself en vertrou jou dat jy die beste pad kan stap. En dit is ook my boodskap aan jou. Ek dink nie jy kan te leerstel. Ons allemaal maak foute. Ons spot altyd en ons sê ons, wat gaan ons vandag doen? Ons gaan foute maak. Want ons allemaal maak elke dag foute. Daar is nie een dag in ons leven wat ons nie foute maak nie. So my sien sal vir my laag as ek sê, wat doen ons vandag? En hy sê, foute. Want ons leer uit ons foute uit. Maar so lang ons eerlijk is oor hy foute, en ons kan terugkyk op hy foute, en kan sê, ek doe nie weer gemaakt nie. Dan het jy dit gewend en ek kan jou weet, jy is ook een van die, wat niemand kan te leerstel. Sê vir my, wat is op jou bucket list? Wat wil jy doen? My bucket list? Ja, is hy lang. Ek wil baar graag gaan val skerm, baar graag, ek weet het vir my 18 jaar gedoen het, maar is bykie bezig, want ek het na die nog veel jaar, so is bykie bezig nou met het, maar ek sal baar graag vir val skerm. Ek gaan saam. Dan kan. En, ehm, Daar sê, ek het meeste vir my bucket list goed soos gedoen, meeste, want ek wil gaan bungee jump met baar graag, en ek het die SM weer gaan bungee jump, by die blauwkrans, bungee jump brug, is die hoogste een, en dat was, dat was baar lekker, want ek hou van syke, adrenaline, ja, ek like dit nogal, so, as daar iets opkom, wat soos adrenaline type is, dan sit ek het dadelijk op my bucket list, maar op die starom is net vals kerm, Ok, wel, daar is niks fout daarmee nie, want ek is ook een wat geloon een in die bakket, en dan doen ek om, en dan sit ek een in, want ek moet focus om die ding gedoen, nou ek is precies die selfde, van valskerm spring, en bungee, en acro branch, en sal met die haie duik, dit is verskrikkelijk lekker, jy moet jouself treed om dit te gaan doen, dit is die ongelooflikste gevoel om daar te wees om te weet, Jy kan nou niks doen nie, en is alles net so vry om jou. Ja. Wil jy graag die wereldtoer? Ja, ek sal baie graag die wereldtoer, ja, maar ek sal graag eerst my studies wil klaar maak. Wil jy het alleen doen, of wil jy het saam met iemand doen? As ek het saam met iemand sal doen, sal ek het saam met my sissie wil doen. Ek en my sissie het baie goeie verhouding. Ons het baie kluis geword, sy is drie jaar ouder as ek, maar sy is rarig soos, ons het een baie goeie sissie verhouding. So as ek die wereld sal doen, sal ek het graag so met haar wil doen. Het is my so special dat jy dit sê, want ek dink dit is uniek, jylle deel een leven lang saam, so hoekom nie dit verder vat nie? Is daar een specifieke plek wat jy al ooit in jou leven gesê het, dis waar ek wil wees? Ek wil baar op Frankrijk toe gaan. Ek dink is beautiful, was in my leven nog nooit daar gewees nie, maar ek kan dink. Maar ek kan dink, ek sal graag sien toe wil gaan, en ek dink as ek so saam met my sissie sy maak, alles lekker, so en ons beklaai baar min, So ek dink het sal ekstra lekker wees, as ek het sal met haar kan gaan uitgaan en beleef. Hoe al my wens is, die dag as jy klaar die graad gevang het, dan is jylle toe op een vliegtuig weg. En jylle hou een maand lang vakantie voordat jylle terugkom. Wie is jou hier hou? 
Ik zal zeggen, mijn oma Hoekom? is mijn jaren. Want zij is een baas sterk vrouw. En ik kijk graag op naar, want zij heeft um, haar man en haar kind verloren in het tijdperk van twee jaar. En dit is boa om te handelen. Maar ik voel, ik heb graag dus opgekeken naar van hoe zij die situatie hanteer het, want zij is raar een baas sterk vrouw en in die tijd het sy steeds deurgedruk en sy het steeds al ons kleinkinders dus probeer gelukkig maak en ons kop van alles probeer afval. En selfs nou, ek weet het is moeilik soos om deur so iets te gaan en voor te gaan, maar sy is raar een inspiratie vir my en ek kyk raar op van, van hoe sterk mens sy is en hoe positief sy steeds oor die lewe is en net, sy is raar voorbeeld vir my. Dit is amazing, is lekker om dit te hoor. Ja. So ja, kom ek gee een shout-out aan elke een van die oma's, die mama's, wat daar buiten is, wat vir hulle kinder een sterk vrou is. Ek self, die paar sterk vrouwens in my leven, en ek kan met zekerheid sê, ek verstaan precies wat jy sê. Dit is so ongelooflik om te weet, jy kan opkyk na hulle want dit is uit hulle uit wat ons leer, ja. om te weet wat hulle elke dag vir ons beteken. Goed, kom ons gaan bykie na lichter ding toe. As jy drie wense vandag het, wat gaan jy met hulle maak? Drie wense? Ja. Oké. Okay. As ek drie wense gehad het, sou, sou ek wens dat ek nou die wereld kan gaan toer, laat tyd nie soos al stilstaan vir die oomlik, dat ek nou die wereld kan gaan toer en net alles sien, wat my haar kan begeer, want dit is ook soos een breek af, so dat die tyd nie soos kan stilstaan, net vir die oomlik, net so dat ek kan uitgaan en myself geniet, en my tweede wens sal wees dat um, my oma, actually, my oma sal soos hoef alles kan doen wat sy nou wil doen, soos sy hoef te worry, sy hoef niks te worry oor my nie, en dat sy nie kan uitgaan en doen wat haar hart begeer, sonder om te worry oor geld of tyd of enige iets, wat sy nie kan uitgaan en doen wat sy wil. En, ek weet nie wat my derde wens sal wees nie. Toe, maar ek dink my daar eerste twee wense van jou het, jy dit sterk meegedeel. Wat is oma sy naam? Um, my naam is Paula de Vos. Oma Paula de Vos, ek dink jy is ongelooflike vrou. Ek kan hoor uit die kleinkind van jou, sy hart uit, hoe lief sy jou het. En ek wens dit ook, ek wens ook dat jylle op een stadium in jylle leven kan kom, waar jy al dis net vir een week lang, saam met hierdie klein dochter van jou, alles kan doen wat jylle harte begeer. Vertel vir my verder, wat sy app het jy op jou foon, wat jy denk ek het nie op my foon nie? Um, ek denk, hi day. Ek het dit nie, wat is dit, vertel my. <laughs> dit is een app wat ek so met my vriendinne gekry het. Dus is, jy maak jou eie plaas, en dan level jy nou af, dan kan jy meer goed begin verkoop, en soos, jy kan diere koop, en dan hoe meer, soos hoe verder jy vorder in jou levels, hoe meer diere en goed kan jy koop. Ek het so my vriendinne gekry. Ek weet nie, rare goed, kom vraag jy, die vraag nie, want ek eis altyd, laat jy vir my sê, dit is een speeliekie, want ek doe nie die geim ding nie. Ek ja. hoop altyd, dit is een of ander ontwerp ding, of... <laughs> uitvigur of logistieke ding wat ek moet blokjes pak en dan kom jylle met die guy. Maar ek het nie guys ja, nie. Ja, dit is plaas guy. So, ek verloor heel te mal. Ja, maar jy was die plaas dochterkie. Geen wonder, jy kies die plaas guy nie. Dan wil ek teruggaan na jou jylle Montana lewe. En daar ja. eindig jy op. Jy is op die VLR. Jy het akademiese prestaties. Jy kry universiteitsvrystelling. En, en jy kan trots wees op jouself. En hier kom die een ding wat jy die minste verwag het, en jy word my jyvrou Monty. Ja. Hoe het jy gevoel toe jy op die verhoog staan? Ek het het nie verwag nie. Glad nie? Ek het het glad nie verwag nie. Ek het het rarig nie verwag nie, want soos daar was baie mooie meisjes wat deelgeneem het, en meisjes wat ek ook rarig gedink het, sal met die titel kan wegstap, en soos hulle sal een goeie voorbeeld kan wees vir die school. So ek het rarig nie gedocht, dit gaan ek wees. So hard geklop. Ja. Kon jy dadelijk ek, praat? Toe, maar toe hulle, nie raar of nie, dit het wiekie my weggeslaan, want toe hulle my naam lees as my jyvrou Monty, het ek ook vir oomlik gepries. Toe moes ek eers inneem, soos, dit is ek nou. En toe die vorige my jyvrou Monty kroon jou, toe was ek ook, ek was, ek het jy altijd van gevraag, 
Dus jy sêkel het my naam gelees. Oh. Hulle het rarig my naam nou gelees. So dit was, ek het rarig nie verwacht nie, want daar was rarig so talentvolle meisies, wat sa my was. Dus ek verborg eer om te gewen het. Dit is so awesome. Maar nou vertel my eers, het jy een of ander beauty routine wat jy doen? Het jy gezicht was methode? Het jy een oefen methode? Het jy, jy het nooit van tevore hierdie goed gedoen nie? Ja, ek gaan, ek gaan oefen baas, so ek gym by Planet Fitness, mm. so um, onlangs het ek in die ochende begin oefen, so met een van my vriendinne, so ons gaan oefen in die ochende saam, so dis maar net een routine wat ek in my leven gesit het, want ek voel dis soos een breek van die skala, wat vat bykie die stress weg te om te oefen, so ek gaan oefen in die ochende, en ek weet nie, ek het maar net een normale, soos gezicht was routine in die aand, Niks en niks nie. Nee, so ek sit met my vuist waars op en ek gebruik een watte en dan room. So dis maar niks specials nie. Weer eens, een baie sterk mama en een baie sterk ouma, wat die dochters ek goed leer. Ja. En omgee. En eetgewoontes, is daar een specifieke routine wat jy eet? Is daar sekere goeders wat jy vermaai? Um, is jy versichtig vir wat jy eet? Am... Um, Ek is nie raar of soos erg oor wat ek eet nie, want ek wil een gezonde verhouding met kos probeer hou. So ek, li- ek li- probeer luister vir wat my lichaam vir my sê. So dis nie, soos ek probeer nie sekere kos oor te vermaai of iets nie. Ek luister maar wat my lichaam vir my sê en ook maar wat ons in die huis het, wat soos my ouders gemaakt het vir aand eten of so, dan sal ek het maar eet, want Ja, ek geloof, as is as jy lichaam vir jou sê, is honger, wees jy maar eet. <laughs> ja, en as jy lichaam vir jou sê, het nou genoeg gehad, het jy genoeg gehad. Ja, so ek probeer maar. En as jy luister, gaan jy weet. Ja, so ek probeer maar, na die beste van my vermoe, vir my lichaam luister, om my positieve, soos verhouding met kost te bou. Ek kom bedarf asjeblief, al hierdie kijkers, met die ongelooflike <laughs> kroon. Laat ons net kan sien, hoe het jy gelijk. Oké. Okay. Hoe het het gevoel toe hulle om op jou kop gesit he? Hulle het op die aand een ander kroon actually vir my opgesit, waar die wisselkroon is. So hy was baie groot, so hy was baie zwaar. En toe ek loop, toe voel het, jy het als my gaan afval, toe loop ek op een storm so, toe sê van... Ja. Kijk, blij net, blij net, ja, blij net. Ja, want dit is een grote kroon, so ek kom raag rondom. Maar dit is nou die wisselkroon, toe vat hulle daarin. So hierdie en het hulle nou maar vir my gegeen. Maar en die so proces hier van daar na voor en toe, jy hou jou kroon, vir die rest van jou jaar. Ja, um, so ek hou die kroon, dit is soos nou my kroon, ek kan hom altyd hou, en dan die ander groter kroon, soos die ronde kroon, wat hulle op die aand vir my gegeet, word die wisselkroon, so my naam word binnenin gegrafeer. Hoe ja, awesome! En dan word dit nou die wisselkroon. En jy gaan volgende jaar die oorhandig moet Ja, doen. so ek sit volgende jaar dit weer op, volgende jaar so my juf en mond. So volgende jaar is daar weer een geleentheid om mooi aan te trek. Ja, ek sien En ei. lekker te wees. Ek sien baie ei, dat was so... Raak jylle wat dan nou daai hierdie jaar, so my juf en meneer was, help jylle hulle guide volgende jaar, of glad nie, of is jylle nie betrokken by dit nie? Jylle doen net die oorhandig. So, Laas jaar so meneer en my vrou Monte het ons die jaar uit hulle, was hulle by van ons oefeninge. Maar maar die kruppel is van afval. <laughs> so hulle het met van ons gepraat, net om te sê, moet nie so erg stress nie. Soos, hulle het ons net rustig laat voel. En net soos die ondersteuning kom bied van, dit is ok. Dit is ok, ja. Hulle het op die aand, was hulle backstage saam met ons. Want hulle moes nou ook, want die ons rokke word geborg. So, sy was ook backstage. Oh, kraai, bykie bederf. Ja. Um, so, laas jaar so my jyfremond, die was Lianka Boota, en sy is ook rarige beeldskone meisie, en sy het rarig, ek denk sy het ons meisies gehad rarig, om rustig te voel, oor die jo. hele proces, en sy het ons rarig, ek weet nie, sy was rarig net kalm, en sy is so vriendelike persoon, sy het rarig net geluk op allemaal afgesmeer. So, ek denk, dis wat ek volgende jaar ook sal doen. Kijk, dan het ek op ietsie baie interessante nou afgekom, Ek was nie die aand daar gewees nie, maar ek hoor, jylle moes jylle self bekendstel met die levensleese. Ja. En ek wil graag jou nou hoor. Um, my levensleese was, you cannot become what you want by remaining what you are. Hoe awesome. Ja. Waar is dit iets wat jy maar net nog altyd uitlewe? Ja, dit is nie iets waar ek van al lang kom aan soos gedink het wat my motiveer, want soos, Dat is baie goed wat mens wil bereik in mense lewe. En baie goed wat mens graag wil doen, of sal kan sê, jy het het gedoen. Maar jy gaan het nie kan doen, as jy bly waar jy is. Jy moet groei. Ja, so mys moet, moet soms uit jou babbel uitgaan. Jy moet elke ochend opstaan, en een beter weergave wees, as die dag van gister. Ja. 
Ik love dit. Ik ga afsluiten om te zeggen: hier was weer een so ongelooflijke tijd voor mij. Om iemand bij mij te zeggen. Ik denk niet dat een gemeente zal beseffen dat hoe ons elke keer leer van hierdie jong mense nie. Hoe hulle die lewe sien, hoe hulle dit net eenvoudig geniet, hoe hulle vrees het. En ons as groot mense, dink ons het vrees. Maar hierdie kinders lewe met baie groter vrees as ons. Maar hulle inzicht, en soms moet ons net luister. Heer eens, dankie dat jy in die studio saam met ons was. Boah, dankie dat ek genooi was. Dan. Ek hoop jou pad voor en toe is met diamanten gesaai. Ik hoop je wel alle succes. Ik hoop je in Frankrijk zo met je sessie. En ik hoop je zo maar binnenkort hier een jaar nog gaan je vals scherm spring. En ik zoek alsjeblieft voor te zijn die je dit gedoen het. Dank je dan. Want ik kan niet wachten voor je omlek niet. Want ik ga kort op jou hakken volg. Wat dank je dan? Dank je dat ik hier kon wees. Zo is altijd wel ik verder keier. Dit is mijn happy spice. Zo so, alsjeblieft gaan voort. Like en share. Subscribe and ring the bell.